ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഉറപ്പുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അവസാന ഭാഗത്ത് യോഹനാൻ അപ്പോസൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉറപ്പ് യേശു ദൈവമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉറപ്പ് പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പ് ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യമാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി നാലാമത് നാം ആർജിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കതിനാധാരമായിട്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം ദൈവം അവന് ജീവനെ കൊടുക്കും മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതനീതിയും പാപമാകുന്നു മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപമുണ്ട് താനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതുമില്ല നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെന്ന് നാം അറിയുന്നു സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പതിനെട്ടാം വാക്യമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിന്ത പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലാണ് ഉടക്കി നിൽക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ആശയം യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഉടനീളം കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന പല അധ്യായങ്ങളിലും ഇത് കണ്ടതാണ് ഞാൻ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു എഴുതുന്നു വായിക്കാം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ അവന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുമില്ല അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓർ ബിലീവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് സിൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അവന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ നാം വിശദീകരിച്ചതാണ് പ്രാക്ടീസ് എ സിൻ കമ്മിറ്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഹാബിറ്റ് അത് ഹാബിറ്റുവലായിട്ട് ഒരു തഴക്കമായിട്ട് ഒരു ദിനചര്യയായിട്ട് പാപം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല പാപത്തോടെ നമുക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മനോഭാവവും പാപത്തോട് പോരാടുന്ന സ്വഭാവവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഒക്കേഷനിലായിട്ട് ഈ പാപ ലോകത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു വാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം കണ്ടിരുന്നോ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദുഷ്ടൻ ആയ പിശാജ് ഈ ലോകത്തിൽ ലോ ലോകമോഹങ്ങൾ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുവാനായിട്ട് പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ വാക്കിലോ ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു പാപം കടന്നു വന്നു എന്ന് വരാം പക്ഷെ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ചതുപോലെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല സിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ തലക്കെട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബിലീവേഴ്സ് ഓർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഡു നോട്ട് സിൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞ് ഡു നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് സിൻ ഈ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് ഒരു ജീവിതചര്യയായിട്ട് ഈ പാപം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന്
അവനിൽ വസിക്കുന്നു അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ അവന് പാപം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന ആ പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് പുതിയ ഒരു ആഗ്രഹം പുതിയ ഒരു ആസക്തി പുതിയ താല്പര്യങ്ങൾ പുതിയ ആവേശങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുമ്പോൾ പാപജീവിതത്തിൽ തുടരാനായിട്ട് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും താല്പര്യം ഇല്ല ആ താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വിശുദ്ധിക്കായിട്ട് ആ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആണ് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയുടെ ഒരു ദൈവവൈദ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ബിലീവർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സിൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലേ പക്ഷെ വി ഹവ് ത്രീ എനിമീസ് നമുക്ക് മൂന്ന് ശത്രുക്കൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് അവരുടെ താല്പര്യം അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് ലീ വി മസ്റ്റ് ഡു സിൻ ഓ ദ ആർ ട്രൈങ് ടു ലീഡ് എ സിൻ ടു സിൻ നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാപം ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂന്ന് ശത്രുക്കൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ശത്രുക്കൾ ലോകം ലോകം ജഡം പിശാജ് ആ അത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊൻപത് വായിച്ചാൽ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പം ഈ ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു സാത്താനാണ് അവന് വിശ്വാസികളെ പാപത്തിലേക്ക് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നയിക്കുന്നതിന് പല തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നർത്ഥം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളും കൂടി നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് പിശാജി പണി ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ അധികാരം എന്താണെന്നുള്ളത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത് സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു രണ്ടാമത് രണ്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സാത്താനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ശോഭിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കുരുടാക്കുന്നു രണ്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്നവർക്കത്രേ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന പ്രയോഗം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ സാത്താനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് സർവ്വലോകവും അവൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്നാണ് സാത്താനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വരുന്നു എനിക്ക് അവനുമായിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കണം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് പിശാജിനെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വരുന്നു അവന് എന്നോട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അവൻ എന്നോട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലപാട് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ കുരുടാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അതിനധിപതിയായവ അങ്ങനെയാണ് പിശാജിനെ അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു അപ്പം ഇവനൊരു അധിപതിയാണ് അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് സർവ്വലോകവും അവൻ്റെ അധീനതയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പിശാജ് ജഡം ലോകമൊക്കെ നമ്മെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ശത്രുക്കളെയും അല്പമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് സാത്താനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് മെനി ഡിവൈസസ് ഫോർ ലീഡിംഗ് ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ ദി സിൻ വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നതിനായിട്ട് പല തന്ത്രങ്ങളാണ് പിശാജ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതിൽ ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ പെടുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമ
അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്ത്രപരമായിട്ട് അവൻ പ്രവർത്തിക്കും എന്നർത്ഥം ഗലാത്തി ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പീൻ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ബി നോട്ട് ഡിസീവ് വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് അപ്പൊ തന്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്നതിനായിട്ട് പിശാജ് പരിശ്രമിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്രിക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിപ്പീൻ വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പീൻ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ദൈവത്തെ ആർക്കും പരിഹസിച്ചു കൂടാ അപ്പൊ അതിനെല്ലാം പിശാജ് ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് ആ വാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് വഞ്ചനപ്പെടാതിരിക്കുവീൻ വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പീൻ ഒന്ന് കൊരിന്ത ലേഖനം പതിനാറിന്റെ പതിമൂന്നില് നമ്മുടെ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിലും നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങി പോകുമ്പോഴും അഹങ്ക അഹങ്കതയുള്ളവരായിട്ട് അഹങ്കാരികൾ നിർമ്മതർ മതമുള്ളവരായിട്ട് മാറുമ്പോഴുമാണ് നമ്മെ പിശാജ് വീഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് വഞ്ചനയുണ്ട് നമ്മെ കൊണ്ട് അഹങ്കാരം ഉള്ള പ്രകൃതം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മെ ഉറക്കിക്കളയുന്ന പരിപാടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിശാജ് വിശ്വാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ലൈസ് പിശാജ് ഭോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിൻ്റെ അപ്പനുമാണ് അപ്പനുമാണ് അതിൻ്റെ പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഹി ടെൽസ് ലൈസ് ആസ് ഹി ഡി ടു ഈവ് ഹൗവായോട് പാപ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുന്നതിനായിട്ട് നുണ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടു കരുന്ത ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് സർപ്പം ഹൗവായെ ഹൗവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ അതിന് ആ ഉപായത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ദൈവം വാസ്തവമായിട്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നുണകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭോഷ്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഭോഷ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ടു മെനി പീപ്പിൾ ബിലീവ് ഹിസ് ലൈസ് വിശ്വാസികൾ തന്നെ പിശാചിൻ്റെ ഭോഷ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് തള്ളിക്കളയുന്നതിന് അവർ പ്രേരിതരാകുന്നത് ഈ പിശാജ് നുണ പറയുന്നവനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ വാക്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പഠനത്തിൽ അത് ഒന്ന് വായിക്കണം അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനുമിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ആദ്യ മുതൽ കൊലപാതകനായിരുന്നു അവനിൽ സത്യമില്ലായ്ക കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുമില്ല അവൻ ബോഷ്കു പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു അവൻ ബോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിൻ്റെ അപ്പനുമാകുന്നു അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭോഷ്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥസത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മെ വഴി തെറ്റിക്കുക ഉപായത്താൽ തന്ത്രപരമായി നമ്മെ തെറ്റിക്കുക അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉപായങ്ങളിൽ ഈ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഈ ഭോഷ്കിൽ വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു മേഖല പിശാജ് നമ്മെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവലംബിക്കുന്നത് ഹി മേ ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ സഫറിങ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പീഡനം രോഗങ്ങൾ ശാരീരിക പീഡകൾ മാനസിക വ്യഥകൾ ഒക്കെ പിശാജ് ഉണ്ടാക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇയോബിൻ്റെ കാര്യവും അപ്പസ്വലനായ പൗലോസിൻ്റെ കാര്യവും മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പസ്വലനായ പൗലോസിന് ജഡത്തിലൊരു ശൂലം ശൂലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താൻ്റെ ഒരു ദൂതെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അപ്പം അവനെ ഫിസിക്കലി അഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇയോബിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇയോബ് ദൈവത്തെ നിഷ്കളങ്കമായി പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവന് വീടിൻ്റെ വേല് പൊളിക്കാനും അവൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വേല് പൊളിക്കുവാനും അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൊടുവാനും ഒക്കെ അനുവാദം ചോദിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം പ്രാണനെ തൊടാൻ അനുവദിച്ചില്ല അവൻ ശരീരത്തെ തൊട്ട് കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ പിശാജ് കൊണ്ടുവരും അത് വരുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും ദൈവത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും ദൈവഹിതത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും കാരണം നമുക്ക് ആർക്കും എന്തിഷ്ടമില്ല ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ പീഡകൾ രോഗം ദുഃഖം ഇതൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദൈവ ആലോചനകൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇയോബിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭാര്യ പോലും വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ച് തള്ളിക്കളയുക അപ്പോൾ അതോടെ ഇയോബ് ജയിച്ചത് ഓർക്കണം വാക്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് വായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നീ ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക
ദാവിദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിട്ട് അഹന്ത ഉണ്ടാക്കി ദാവിദിനെ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ എണ്ണിക്കുവാനും അതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മേടിക്കുവാനും ഇടയായ കാര്യം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദയവായിട്ടത് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പിശാജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഭോഷ്ക പറഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ട് ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രവ കയറിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഹങ്കാരം നികളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിശാജിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പിശാജും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പ് ഭൂതലത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന വഞ്ചിക്കുന്ന സർപ്പം എന്ന പ്രയോഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പിശാജും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ അപ്പൊ പിശാജ് സാത്താൻ രണ്ടു പേരുണ്ട് പഴയ പാമ്പാണ് മഹാസർപ്പമാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങളിൽ കടിച്ചു കീറുന്ന സിംഹം അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരഞ്ഞ ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആര് വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സിംഹം മറ്റേത് മഹാസർപ്പം അപ്പോൾ ഈ സിംഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാത്താൻ അവൻ പ്രതിയോഗിയാണ് അവൻ നമ്മെ കടിച്ചു കീറും സർപ്പൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാസർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജാണ് അവൻ അപവാദിയാണ് ഡിസീവ്സ് വഞ്ചിക്കുന്നവനാണ് ഇവ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അപവാദങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിയോഗി അഡ്വേഴ്സറി ആൻഡ് അക്യൂസർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുകയും നമുക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മെ മുന്നോട്ട് വിടാത്ത തരത്തിൽ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുന്നതിനായിട്ട് പിശാജ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണരുത് ദൈവം അവനേക്കാൾ ശക്തനാണ് പക്ഷേ ഇവൻ ഉഗ്രനും പ്രബലനും ഘോരനും ഭീഷണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവനും അവനെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അടി പതറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുമുള്ളവനായതുകൊണ്ട് നമ്മെ പാപം ചെയ്യിക്കുന്നതിനായിട്ട് പിശാജ് ശ്രമിക്കും സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പാപം ചെയ്യിക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കും പിശാജ് ശ്രമിക്കും രണ്ടാമത് നമുക്കുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം ജഡം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പറഞ്ഞല്ലോ പുതുതായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലൊരു വിത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്ത് വരുന്നു പക്ഷേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രകൃതമാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിൽ വന്ന ഒരു പഴയ പ്രകൃതം നമ്മുടെ പിതാവിൽ നിന്നും മാതാവിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ആദാമ്യ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ പ്രകൃതവും പുതിയ പ്രകൃതവും തമ്മിൽ ചേരുകയല്ല ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു എന്താണ് ജഡം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പുതു പുതുക്കം പ്രാപിക്കാത്ത പഴയ മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ മനുഷ്യൻ ആ പഴയ മനുഷ്യന് ആത്മീയ സത്യങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്നതിനോ അത് കാണുന്നതിനോ കഴിയുകയില്ല ഡെഡ് ടു സ്പിരിച്വൽ ട്രൂത്ത്സ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതുകൊണ്ട് ജഡാഭിലാഷം ആത്മാഭിലാഷം ഇവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജഡത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഡം ബലഹീനമാണ് അല്ലേ ജഡത്തിന് ഒരു നന്മയും ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല പക്ഷേ ഈ ജഡം നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മരിക്കുന്നത് വരെയും പക്ഷെ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആ പുതിയ പ്രകൃതത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനായിട്ട് കൺമോഹം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ ജഡത്തിൽ വീഴി ജഡത്തിൻ്റെ പാവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹവായിൽ നിന്നും ആഹാനിൽ നിന്നുമൊക്കെ പാഠം പഠിക്കണം അവർ കണ്ടു മോഹിച്ചു എടുത്തു കൺമോഹം കൊണ്ടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം പ്രാർത്ഥന ആക്കിയാൽ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും വ്യാജത്തെ നോക്കാതെ വണ്ണം എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തിരിച്ച് നിൻ്റെ
ജഡത്തിനോ വിധേയപ്പെട്ടാൽ പാപത്തിൽ നിപതിക്കും എന്നോർത്തിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് ലോകം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മെ പാപം ചെയ്യിക്കുന്നതിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ലോകം എന്താണെന്നും ലോകം എങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും എന്നൊക്കെ രണ്ടാം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ പഠിച്ചത് മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലുണ്ട് എങ്കിലും ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിനഞ്ച് ലോകത്തെയും ലോകത്തിൽ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രയാകുന്നു ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ലോകത്തോട് ഒരു തരത്തിലും അനുരൂപപ്പെടുവാനായിട്ടോ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇതിൽ വീഴുവാനോ താല്പര്യം കാണിക്കാതെ നാം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തോട് ഇഷ്ടം കൂടരുത് ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റരുത് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് ലോകത്തോട് അനുരൂപരാകരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലോകത്തോട് കൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ലോകത്തെ വിട്ട് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരായിട്ട് മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പാപത്തെ അതിജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാമല്ലോ അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അവനെ പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് പിശാചുണ്ട് ജഡമുണ്ട് ലോകമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കണം ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അതായത് ഇത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ നമ്മളെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കും പിശാജ് ലോകം ജഡം പക്ഷെ അതിൽ മറുമരുന്നുണ്ടോ മറുമരുന്നല്ലേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പതിനെട്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതുമില്ല ആ വാക്യം അല്പം വിശദീകരണം വേണ്ടൊരു വാക്യമായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വാക്യത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് നാം പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മറുപടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒറ്റ വായനയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കീപ്സ് ദ ബിലീവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശത്രുവിനെ നമ്മളെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വായനയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്ത എന്താണ് അവരവരവരവരെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ യേശു എന്തിനാണ് വന്നത് യേശു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ദൈവം അവിടുന്ന് ഒരു കൽപ്പന ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന പോലെ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ എന്തു പറയും മോനെ സൂക്ഷിച്ചു പോകണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് പോയാലും അപകടത്തിൽ പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആ വാക്യം പറയുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ വാക്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പതിനെട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഹൂ ഹുസോയവർ ഈസ് ബോൺ ഓഫ് ഗോഡ് സിനത്ത് നോട്ട് ബട്ട് ഹീ ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗോട്ടൺ ഓഫ് ഗോഡ് സി ആ പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹീ ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗോട്ടൺ ഓഫ് ഗോഡ് കീപ്പത്ത് ഹിം സെൽഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിക്കറ്റ് വൺ ടച്ചത്ത് ഹിം നോട്ട് ദ വൺ ഹൂ ഈസ് ബിഗോട്ടൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ അപ്പം നാം പാപത്തിൽ വീഴാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനാണ് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ല നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ റീഡിങ്ങിൽ അല്ലേ സാധാരണ ഒരു വായനയ്ക്ക് ഇറ്റ് അപ്പിയേ
കഴിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ വായി യോഹന്നാൻ്റെ ചോദിച്ചേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് നാം സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുന്നത് അവനാണ് നമ്മളെ കാക്കുന്നത് ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ കാക്കുന്നത് ഇടേനാണ് വേണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് അവൻ നമ്മളെ കാക്കും അല്ല നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കാക്കുവാൻ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നാം സൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് യൂതായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും യൂത ഒരധ്യായമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ അല്ലേ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നാം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവന് ശക്തിയുള്ളവന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ഏക ദൈവത്തിന് തന്നെ സർവകാലത്തിനും മുമ്പും ഇപ്പോഴും സദാകാലത്തോളവും തേജസ്സും മഹിമയും ബലവും അധികാരവും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ഏക ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ആണല്ലോ അപ്പൊ വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആർക്കേ കഴിയുകയുള്ളൂ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ നാം സൂക്ഷിക്കണം അത് ശരിയാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ വീഴാതെ നമ്മളെ കാക്കുവാൻ ചില സഭകളിലൊക്കെ ആശീർവാദം പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്യം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് അല്ലേ കളങ്കമില്ലാത്ത ആനന്ദത്തോടെ നിങ്ങളെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിർത്തുവാൻ പ്രാപ്തനായവൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആരാധനയെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ജീവിതത്തിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മളെ കാക്കുന്നതാരാ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷേ കർത്താവാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഭവം കേൾക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമല്ലോ പത്രോസിൻ്റെ അനുഭവം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞായിരുന്നു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ശിമോനെ ശിമോനെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിനെ കൽപ്പന ചോദിച്ചു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക വാക്യം കിട്ടിയോ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിലാണ് പത്രോസിന്റെ അനുഭവം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിമോനെ ഷിമോനെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ സാത്താൻ നിന്നെ അല്ല സാത്താൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിനെ കൽപ്പന ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചോണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റി പാപത്തിൽ വീഴിക്കുവാൻ പിശാജ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ യേശു എന്ത് ചെയ്തു ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രേയർ ഫോർ പീറ്റർ കാരണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇമ്പൾസീവായിട്ട് വികാരപരമായിട്ട് പെരുമാറി വീണു പോകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ആൾ പത്രോസാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തള്ളി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടാത്തടുത്ത് പോയി ഇരുന്നതും തള്ളി പറഞ്ഞതും ഒക്കെ അങ്ങനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടും വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പ്രത്യേകം അവനെ സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലേ അവന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കാൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോക്ക് പോയി യൂത പോയതുപോലെ പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് പ്രത്യേകം അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പം ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു വട്ടം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ അവനുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മളത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സെയ്റ്റൻ കനോട്ട് ടച്ച് എനി ബിലീവർ വിത്തൌട്ട് ഗോഡ്സ് പെർമിഷൻ ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ പിശാചിന് ഒരു വിശ്വാസിയെയും തൊടാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അത് യോബിന്റെ കാര്യത്തിലും പത്രോസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സമയത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തിനായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് പിശാചിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ആര് പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം യേശു പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം യേശു പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർ ഇപ്പോഴും എവിടെ ഇരുന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നമ്മെ തൊടാനായിട്ട് അവന് കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കൃപയും നമുക്ക് തരും മനസ്സിലായോ ദൈവം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് യോബിന് ആ കൃപ കൊടുത്തു പത്രോസിന് ആ കൃപ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മെ തൊടാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടെസ്റ്റാണ് ടെസ്റ്റ് പീരീഡാണ് ആ ടെസ്റ്റ് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിശക്തമായിട്ട് മടങ്ങി വരുവാൻ പത്രോസ് മടങ്ങി വന്നില്ലേ യോ മടങ്ങി വന്നില്ലേ അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരും ഒരു വാക്യം ഇവിടെ വായിച്ചാൽ ആ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനം പത്ത് പതിമൂന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇപ്പൊ പരീക്ഷയൊക്കെ തരും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ സമ്മതിക്കാതെ പരീക്ഷയോടുകൂടെ പോക്കു വഴി തരും ആ വായിച്ച മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോട് കൂടെ അവൻ പോക്കു വഴിയും ഉണ്ടാക്കും അപ്പം പരീക്ഷയൊക്കെ തരും പക്ഷെ ആ പരീക്ഷയോട് കൂടെ എന്തും തരും നമുക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിന് അപ്പൊ ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടെന്നാണ് പറയാറ് അല്ലേ ദൈവം കൈവിടുന്നില്ല ദൈവം അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഗോഡ്സ് പെർമിഷൻ ദാറ്റ് സേറ്റൻ ഈസ് ഡൂയിങ് എൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ തുടരുത് അവർക്ക് യാതൊരു കേടും വരുത്തരുത് എന്നാണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അവൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നമ്മളുടെ മേലുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് മുമ്പ് പത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനം പഠിച്ചപ്പോൾ അഗ്നിശോധനയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പൊന്നുരുക്കുമ്പോൾ തട്ടാൻ ശ്രദ്ധയോടെ അവൻ്റെ മുഖം അതിൽ തെളിയുന്നത് വരെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഓർത്താൽ മതി അതെല്ലാം ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നാം കഷ്ടതയുടെ മൂശയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ നമ്മളെ കാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് യൂത പറഞ്ഞത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് ഏഹ് മഹിമയ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ ആ മഹിമാ സന്നിധി നമ്മളെ നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ഏക ദൈവം അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ പാപം ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ യോഹനാന്റെ ലേഖനത്തില് ബാല്യക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ബാല്യക്കാരുടെ പ്രത്യേകത അവർ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാൽ അപ്പൊ ബാല്യക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചു പതിമൂന്നാം വാക്യമാണ് വായിച്ചത് ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ശക്തരാകയാലും ദൈവവചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയാലും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിക്കുകയാലും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ദുഷ്ടനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശക്തരാകണം ദൈവവചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കണം നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ആ പ്രോസസ് നമ്മളിൽ ദൈവവചനം വസിക്കണം അത് നമ്മളെ ശക്തരാക്കണം അപ്പോൾ ദുഷ്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ പ്രലോഭകൻ വന്നില്ലേ പരീക്ഷയായിട്ട് വന്നില്ലേ പത്തായി നാല് യോഹന്നാൻ നാല് ഐ മീൻ പത്തായി നാല് ലൂക്കോസ് നാല് ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലും പരീക്ഷകളും കൊണ്ട് ഈ ദുഷ്ടൻ വന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് യേശു ജയി അതിനെ ജയിച്ചത് ദൈവ വചനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വചനം എന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യ വചന ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തൻ്റെ രക്ത അവൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യ വചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു എന്ന അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യ വചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു ആ അപ്പൊ നമുക്കങ്ങനെ ജയിക്കാനുള്ള വഴികളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വഴി ഉപയോഗിച്ച് ജയിക്കണ
അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ ലോലസ്നസ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പാപം ട്രാൻസ്ക്രിഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ലോലസ്നസ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് പാപത്തോട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിയമലംഘകൻ ആയിട്ട് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനായി തീരും സോ ഡോൺ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ അവനങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാം പാപത്തിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആരാ അവൻ പിശാചിൻ്റെ മകനാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം പത്ത് പേര് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും അവനിൽ വസിക്കുന്നവനാരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപം ചെയ്യുന്നവനാരും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കരുത് കണ്ടോ ഈ കാര്യത്തിലെ തെറ്റിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവനിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യത്തില്ല അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയല്ല പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വായിച്ചു അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ നീതിമാനാകുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാജിന്റെ മകനാകുന്നു അണ്ടർലൈൻ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാജിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു തന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം പിശാജ് ആദ്യ മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ആ ആദ്യ മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിലാൻ അവന് പാപം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല അപ്പൊ പാപം അതോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് പാപമായിട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാപം ചെയ്യുന്നവരാരും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് യോഹനൻ നമുക്കിവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം പാപത്തിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് അസ് ടു ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് ശാരീരിക മരണത്തിന് അത് കാരണമാകും ഒന്ന് യോഹനൻ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് വായിക്കുമ്പോൾ ഏത് അനീതിയും പാപമാകുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏത് അനീതിയും പാപമാകുന്നു ഏത് അനീതിയും പാപമാകുന്നു ഏത് അനീതി നാം ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മരണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വരും കാരണം പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് എന്നാൽ പല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് നമുക്കത് വായിക്കാം സഹോദരൻ ആ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം ദൈവം അവന് ജീവനെ കൊടുക്കും മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ മരണത്തിലുള്ള പാപമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏത് അനീതിയും പാപമാകുന്നു മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപമുണ്ട് താനും ഈ വാക്യങ്ങൾ അധികരിച്ച് മരണത്തിനുള്ള പാപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഏ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് മരണത്തിനുള്ള പാപം മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ഏതാണ് അവിടെ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ യോഹനാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ ജനിക്കുന്നവനാരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല പാപത്തോട് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ പാപത്തോട് കളിക്കാനും പാപം ചെയ്യാനും തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്നുള്ള ശരിയാ പക്ഷേ ഈ പാപം നിങ്ങൾ വിട്ട് മാറി പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശാരീരിക മരണം അതാണ് മരണത്തിനുള്ള പാപം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇനി വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരിക പതിനാറാം വാക്യം എന്താ പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ ആ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ മരണത്തിനുള്ള പാപം മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ വാക്ക് വിട്ടുകളയുന്നു ആരുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരൻ്റെ കാര്യമോ നോട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നല്ല മനസ്സിലായോ നമ്മളിത് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ വരുന്ന വരുമ്പോൾ ഒരു പാവി മരണത്തിനുള്ള പാപം ചെയ്താൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തിനുള്ള പാപം ചെയ്താൽ എന്നാണോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ സഹോദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്താൽ മരണത്തിനുള്ള പാപം ചെയ്താൽ ആരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചു പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് മനഃപ
ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവനാരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല ഈ വാക്യം കൂടെ വെച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവനാരും മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അബദ്ധവശാൽ അറിയാതെ ദുഷ്ടന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ പെട്ട് പക്ഷെ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വം 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 പാപം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അതോട്ട് പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇനി എന്തില്ലെന്ന പറയുന്നത് ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കുന്നില്ല വായിച്ചോ വായിച്ചോ മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായൊരു പ്രതീക്ഷയും എതിരാളികളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധാഗ്നിയുമേ ഉള്ളൂ അപ്പം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ മരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ രക്ഷയില്ല പിന്നെ ഒരു യാഗവും ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം അവിടെ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവൻ മനഃപൂർവ്വം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം അറി ഫോളോയി അതായത് ഒരു ഒരു പാപിയുടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ആ വിളി ശ്രദ്ധിക്കണം സഹോദരൻ അല്ലേ പനറമാക്കി വന്നിട്ട് വായിച്ചേ സഹോദരൻ ആ സഹോദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം അപേക്ഷിക്കാം ദൈവം അവന് ജീവനെ കൊടുക്കും അടുത്തത് മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് വേണ്ട ആരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാ മനസ്സിലായോ ഈ ഈ ദൈവ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മരണത്തിനുള്ള പാപം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മനഃപൂർവ്വ പാപം അത് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് കരിന്തേ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ അവിടെ ഈ പാപം ചെയ്ത ഒരു സഹോദരനെ കാണാമല്ലോ കരിന്തേ ലേഖനമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ് മുഴുവൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ പൗലോസ് അവിടെ ഒരു തത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദുർനടപ്പുകാരോട് സംസർഗമരുത് ദുർനടപ്പുകാരോട് സംസർഗമരുത് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അത് ഈ ലോകത്തിലെ ദുർനടപ്പുകാരോടോ അത്യാഗ്രഹികളോടോ പിടിച്ചു പറിക്കാരോടോ വിഗ്രഹാരാധികളോടോ അരുത് എന്നല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും എന്നാൽ സഹോദരൻ എന്ന് കേൾക്കുക ആരുടെ കാര്യമാ പറയുന്നത് സഹോദരൻ സഹോദരൻ എന്ന് പേർപ്പെട്ട ഒരുവൻ പേർപ്പെട്ട ഒരുവൻ ദുർനടപ്പുകാരനോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്രഹാരാധിയോ വാവിഷ്ണക്കാരനോ മദ്യപാനോ പിടിച്ചുപറിക്കാരനോ ആകുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് സംസർഗമരുത് കാരണം അവൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുക സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായോ അവന് വചനം മനസ്സിലായി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ടും പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവനോട് സംസർഗമരുത് അവനെ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാര്യം പറയുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും എന്നപ്പോൾ സ്വലം പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അവിടെ ഈ സഹോദരൻ വിട്ടു കളയരുത് അപ്പോൾ ഈ മരണത്തിനുള്ള പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കുറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പാ കുറേ പാപങ്ങളിൽ ലിസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ആരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സഹോദരൻ്റെ കാര്യമാണ് ദൈവം മക്കളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇനി യോഹന്നാൻ തന്നെ രണ്ടാം ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ കുറേ കൂടെ കർക്കശമായിട്ട് ഈ തെറ്റായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അവരെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളരുത് കുശലം പറയരുത് അല്ലേ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യം രണ്ട് ഒരുത്തൻ ഈ ഉപദേശവും കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നുവെങ്കിൽ ആരാ സഹോദരനാണോ അതോ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനാണോ ഈ ഉപദേശം കൊണ്ട് വരുന്നത് സഹോദരനാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ അവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളവരായിരുന്നില്ല അത് സഹോദരൻ പേരുള്ളവനാ അവനിപ്പോൾ പുതിയ ഉപദേശം കൊണ്ട് വരികയാണ് അവൻ വായിച്ചാട്ട് അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളരുത് കൈക്കൊള്ളരുത് അവന് കുശലം പറയുകയും അരുത് കുശലം പറയുകയും അരുത് അവന് കുശലം പറയുന്നവൻ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്ക് കൂട്ടാളിയല്ലോ അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവ ജീവൻ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കി ഒരു സഹോദരൻ മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് മരണത്തിനുള്ള പാപം ഇനി വേദപുസ്തകത്തിൽ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ദൈവം വിടുപ്പിച്ച ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പാപം ചെയ്ത് മരണം മേടിച്ച ആളുകളുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചിലരെയൊക്കെ ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ പഠനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് നമുക്ക് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകാം പഴയ നിയമം ലേവ്യ പുസ്ത
ദൈവം പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ സ്വമേധയ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു അടുത്ത ലൈൻ രണ്ടാം വാക്യം ഉടനെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചു പോയി അവർ മരിച്ചു പോയി മരണത്തിനുള്ള പാപം എന്താണ് മരണത്തിനുള്ള പാപം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഇരിക്കെ സ്വമേധയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ ആരായത് പുറജാതിയല്ല സഹോദരൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആരുടെ മക്കളായിരുന്നു അഹർ വായിച്ചേ ഒന്നാം ലൈൻ വായിച്ച് അനന്തരം അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകളല്ലേ അല്ലാതെ ലോകത്തിൽ ഒരുത്തൻ വന്ന് ഈ ദ്വീപാലേശം കാട്ടിയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ അഹ്റോന്റെ പുത്രനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക പഠിക്കുക അധ്യായം സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പഠിക്കണം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് കോരഹ് നാഥാൻ അബീരാം ഓൻ മുതലായ ആളുകൾ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെ കൂട്ടി മോശയോട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അവരും ഈ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിടിവിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അല്ലേ വായിച്ചേട്ടെ എന്നാൽ ലേവിയുടെ മകനായ കെഹാത്തിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന്റെ മകൻ കൊരഹ് രൂപൻ ഗോത്രത്തിൽ ഏലിയാബിന്റെ പുത്രന്മാർ ദാദാൻ അഭിറാം പെലേത്തിന്റെ മകനായ ഓൻ എന്നിവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ സഭാപ്രധാനികളും സംഘ സദസ്യന്മാരും പ്രമാണികളുമായ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടി മോശയോട് മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ചു എന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെ മോശെ സമയം ലാഭിക്കാൻ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ മോശെ എലിയാബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ദാദാനെയും അഭിറാമിനെയും വിളിക്കുവാൻ ആളയച്ചു അതിനവർ ഞങ്ങൾ വരികയില്ല മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന എന്താണ് അവരുടെ സിന്ഹ എന്നറിയാനെ വായിച്ച മത്സരം അനുസരണക്കേട് മത്സരിക്കാണ് പത്തൊൻപതാം വാക്യം കോരഹ് അവർക്ക് വിരോധമായി സർവസഭയെയും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തി മത്സരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഒരു മുന്നേറ്റം ജനകീയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി മോശയ്ക്ക് വിരോധമായിട്ട് സംഘടിക്കുകയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ യഹോവ മോശയോടും അഹ്റോനോടും ഈ സഭയുടെ മധ്യ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവേൻ ഞാൻ അവരെ ക്ഷണത്തിൽ സംഹരിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം ദൈവം അറിയിക്കുകയാണ് മരണം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ക്ഷണത്തിൽ സംഹരിക്കും ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം കോരഹ് ദാധാൻ അബീറാം എന്നിവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിന്റെ ചുറ്റിലും നിന്ന് മാറിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് സഭയോട് പറയുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു മുപ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ കാര്യം കഥയുടെ ശരിയായ ഗതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ അവരുടെ കീഴെ ഭൂമി പിളർന്നു ഭൂമി വായ് തുറന്ന് അവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കോരഹിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അവരുടെ സർവസമ്പത്തിനെയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അവരും അവരോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ജീവനോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഭൂമി അവരുടെ മേൽ അടയുകയും അവർ സഭയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നശിക്കുകയും ചെയ്തു നശിച്ചു മീൻസ് മരണം വന്നു നല്ല അർത്ഥം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം തീ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് പേരെയും അപ്പോൾ യഹോവിങ്കിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് ധൂപം കാട്ടിയ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെയും ദഹിപ്പിച്ചു അവ രണ്ട് പാപങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു സ്വമേധാപാവം മത്സരം ഇനിയും നമുക്ക് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോയാൽ ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആഖാനെ കാണാം ആഖാൻ ആഖാനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവൻ ദൈവ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിയമ ലംഘനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം യോശുവ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ നിയമം അവർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ശബദാർപ്പിതം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ നിയമം അവർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ മരണം കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം സ്വമേധാപാപം മത്സരം നിയമ ലംഘനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി വായിച്ചാൽ മതിയാവും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് അപ്പോൾ യോശുവയും എല്ലാ ഇസ്രായേലും കൂടെ സേരഹിന്റെ പുത്രനായ ആഖാനെ വെള്ളി മേലങ്കി പൊൻകട്ടി അവന്റെ പുത്രന്മാർ പുത്രിമാർ അവന്റെ കാള കഴുത ആട് കൂടാരം ഇങ്ങനെ അവനുള്ള സകലവുമായി അഘോർ താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുപോയി നീ ഞങ്ങളെ വലച്ചതെന്തിന് യഹോവ ഇന്ന് നിന്നെ വലയ്ക്കും എന്ന് യോശുവ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇസ്രായേൽ എല്ലാം അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവരെ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു അവന്റെ മേൽ അവർ ഒരു വലിയ കൽക്കുന്നു കൂട്ടി അത് ഇന്ന്
എന്ന് ഇന്ന് വരെ പേർ പറഞ്ഞു വരുന്നു നിയമം ലംഘിച്ച ആഖാനും ആഖാന്റെ ആളുകൾക്കും എന്ത് കിട്ടി മരണം അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നിയമം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളല്ല ഇതെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ശിക്ഷ ഈ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മരിച്ച ആളുകൾ സ്വമേധാപാപം ചെയ്തവർ മത്സരിച്ചവർ നിയമം ലംഘിച്ചവരെ ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനുള്ളത് ഉസ അവിവേകം കാണിച്ച ആള് നമുക്ക് രണ്ട് ശാമുവൽ ആറാം അധ്യായം നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ ചിലരെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പലർക്കും ഉസയെ ദൈവം കൊന്നുകളഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ആവലാതി കൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നല്ല കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉസയെ ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞത് രണ്ട് ശാമുവൽ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ വിവരം അറിയാമല്ലോ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏഴാം വാക്യം അപ്പോൾ യഹോവയുടെ കോപം ഉസയുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവന്റെ അവിവേകം നിമിത്തം കണ്ടോ അവന്റെ അവിവേകം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിവേകത്തോടെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അറിയാമോ സത്യദൈവത്തെ അറിയാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നു സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നു ആ ദൈവ മക്കൾ വിവേകമതികളായിരിക്കണം ആമേൻ അവിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നിട്ട് ഏഴാം വാക്യം തീർന്നില്ല അവിവേകം നിമിത്തം ദൈവം അവിടെ വെച്ച് അവനെ സംഹരിച്ചു അവൻ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് മരിച്ചു മരിച്ചു കണ്ടോ അപ്പം പാപം ചെയ്ത് മരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഉസയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഞാനൊരു ഒരു പഠനത്തിനുള്ള വഴി തുറന്നു തരാം അതായത് ഈ സംഭവം രണ്ട് ശാമുവൽ ആറാം അധ്യായത്തിലും ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ശാമുവൽ ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് തെറ്റ് കിടക്കുന്നത് ശരി കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇപ്പം രണ്ട് ശാമുവൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മുപ്പതിനായിരം വിരുതന്മാർ അവിവേകത്തോടെ പാട്ട് നൃത്തവുമായിട്ട് ഈ പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണോ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല അത് ദിനവൃത്താന്തത്തിന്റെ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തെ ആ അധ്യായം എടുക്കണം ചില വാക്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയാൽ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ലേണിംഗ് ആവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഉസയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് പരാതിയുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നല്ല കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് സോ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോകാം പതിമൂന്നാം വാക്യം ആദ്യയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്യായിക കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ നമുക്ക് ഛേദമുണ്ടാക്കി നാം അവനെ നിയമപ്രകാരമല്ലല്ലോ നിയമപ്രകാരമല്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടവും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് നിയമം നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ആദ്യം ചെയ്തത് വിരുതന്മാരെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നിയമപ്രകാരമല്ല പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേവരുടെ പുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം ഇപ്പൊ എന്നാ കണ്ടോ ഇപ്പം വചനപ്രകാരം ഇപ്പൊ നേരത്തെ എങ്ങനായിരുന്നു വചനപ്രകാരമല്ല അവർക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ആയിരുന്നു കാളവണ്ടിയിൽ വെച്ചോണ്ടാ വന്നത് കാളവണ്ടിയിൽ വരണം എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്ന പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ ലേവരുടെ പുത്രന്മാർ യഹോബയുടെ വചനപ്രകാരം മോശ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെ അതിന്റെ തണ്ടുകൾ തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ കൊണ്ട് ചുമന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചുമ്മാതെ നമ്മള് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറയരുത് ഇവിടെ അവര് അവിവേകം കാണിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നിയമങ്ങൾ വിരിക്കെ ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ കയറ്റി സാധാരണ പോകുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പിന്നെ ഇത് തണ്ട് ചെലുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തതിനായിരുന്നു ലേവ്യർ ഇത് ചുമലിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ഇനി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയാൽ ഇത് ആരാ കൊണ്ടുപോയത് നേരത്തെ അന്ന് ദാവിത് ലേവരല്ലാതെ ആരും ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ചുമക്കേണ്ടതല്ല കാരണം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എന്താ ചെയ്തത് ഇത് ചുമന്നത് വിരുതന്മാരായിരുന്നു ലേവ്യരായിരുന്നില്ല ഇത് പൊക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് അപ്പൊ ഇനി ലേവ്യരല്ലാതെ ആരും ബിരുതന്മാരായിരുന്നെന്ന് രണ്ട് ശാമുവൽ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കാണാം ഇത് രണ്ട് ശാമുവൽ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആറിന്റെ ആറിന്റെ ഒന്ന് തന്നെ വായിച്ചോളൂ അനന്തരം ദാവീദ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് സകല വിരുദ്ധന്മാരുമായി മുപ്പതിനായ
പിതൃഭവനങ്ങളിൽ തലവന്മാരല്ലോ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ പെട്ടകം ഞാൻ അതിന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ആ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം അല്ലാതെ പോയി ഇത് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ കുറെ ബിരുദന്മാർ വന്ന് ഒരു ശുദ്ധിയും ഇല്ലാതെ കാളവണ്ടിയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട സാധനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം അതിന് വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ദാവീദും ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും യഹോബയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ഓബേദ് ഏതോമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ പോയി സന്തോഷത്തോടെ സംഗീതത്തോടെ മറ്റേതെങ്ങനായിരുന്നു പാട്ടും നൃത്തവും ആർക്കുമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് മനസ്സിലായോ ഷാമുവലിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ടും വാക്യങ്ങളോട് വായിക്കാൻ നമുക്ക് ദാവീദും പെട്ടക വാഹന്മാരായ ലേവരൊക്കെയും സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരോട് കൂടെ വാഹക പ്രമാണിമാരായ കനന്യാവും ക്ഷണപടം കൊണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ചു ദാവീദ് ക്ഷണം കൊണ്ട് എഫോത് ധരിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്രായേലൊക്കെയും ആർപ്പോടും കാഹളനാഥത്തോടും തുര്യങ്ങളോടും കൈത്താളങ്ങളോടും ധ്വനിയോടും കൂടി കിന്നരവും വീണയും വായിച്ചുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ജയത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആർപ്പോടെ വിശുദ്ധിയോടെ സംഗീതത്തോടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഉസയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഇയോബ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ ആത്മാവുണ്ട് സർവശക്തന്റെ ശ്വാസം അവർക്ക് വിവേകം നൽകുന്നു എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യരിൽ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ സർവശക്തന്റെ ശ്വാസം ശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് അവർക്ക് വിവേകം നൽകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവേകം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ മരണത്തിനുള്ള പാപം അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ചത് സ്വമേധാപാപം മത്സരം മത്സരം നിയമലംഘനം അവിവേകം ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ ഈ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് ഗ്രേറ്റർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ ടു ഒബേ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അവൻ്റെ വചനം എഴുതി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബൈബിൾ പിന്നെ ദൈവകൃപയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ആത്മാവും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരല്ലേ എന്നിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ മരണത്തിനുള്ള പാപം ചെയ്ത് മരിച്ചവരുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സോല പ്രവൃത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അനന്യ സഫീറ എല്ലാവർക്കും കഥ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല അവര് ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപം ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചുപോയി മരണത്തിനുള്ള പാപം ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ കർത്തൃമേശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു നിദ്ര കൊള്ളും എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കൊരുത്തു സഭയിൽ പലരും എന്ത് സംഭവിച്ചു നിദ്ര കൊണ്ടു ഡൈഡ് അവര് പാപം ചെയ്ത് മരിച്ചു ഒന്ന് കൊരിന്തേ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ഒരു ദുർനടപ്പുകാരനുണ്ട് അവൻ മരിക്കാമായിരുന്നു മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അനുദപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപം ചെയ്യേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ സഹോദരനാണ് കേട്ടോ സഹോദരൻ നിയമം ലംഘിക്കുകയോ അവിവേകം കാണിക്കുകയോ മത്സരിക്കുകയോ സ്വമേധാപാപം ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ദൈവം ശാരീരിക മരണം അനുഭവിക്കും അനുവദിക്കും അതിനെയാണ് മരണത്തിനുള്ള പാപം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതവൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാൽ അറിയാതെ കണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ആ പൊസലിന് ഇവിടെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതാണെങ്കിലും ഈ ബാലശിക്ഷ ഡിസിപ്ലിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എബ്രാഹിം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതേക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ആത്മാക്കളുടെ പിതാവിന് ഏറ്റവും അധികമായി കീഴടങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലയോ ആത്മാക്കളുടെ പിതാവിന് ഏറ്റവും അധികമായി കീഴടങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലയോ ആ അപ്പം അങ
എന്നിട്ടും നന്നാകുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വം പാപത്തിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ മരണത്തിനുള്ള പാപവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള കൊണ്ട് കൊല്ലുന്നു ഹി മേ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് മനസ്സിലായോ കാരണം അവൻ ദൈവനാമത്തിന് അപമാനം വരുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മരണത്തിനുള്ള പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്പെസിഫിക് സിൻ യു കെ നോട്ട് മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ മരണത്തിനുള്ള ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ മരണത്തിനുള്ള പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒക്കുകയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെ അവനവന് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ശാരീരിക മരണത്തിന് ദൈവം പലപ്പോഴും അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം സഹോദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം ദൈവം അവന് ജീവനെ കൊടുക്കും മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ അതെ അബദ്ധവശാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായി പറയുന്നത് ഓക്കെ മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ മരണത്തിനുള്ള പാപം പുതിയ നിയമത്തിൽ അനന്യാസിനെ പോലെയും പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആളുകളെ പോലെയും ഉള്ള പാപമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ അപേക്ഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നേരം തന്നെ കിട്ടുകയല്ല മനസ്സിലായോ അനന്യാസിന് സഭയറയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയോ നാദാ അവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയോ ഉസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയോ ആ സമയം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അവർ മരണം മരിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം അത്ര തരത്തിലുള്ള പാപമാണ് അവർ ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുമെന്നുള്ള ധൈര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മരണത്തിനുള്ള പാപം എന്താണ് മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാത്ത അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരോട് ദൈവം സംസാരിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ഇരമ്യ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം വായിക്കാം നമ്മുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തിയും നന്നാക്കാതെ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ദൈവം കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇരമ്യാവ് ഏഴിൻ്റെ പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് നീ ജനത്തിനു വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ആ നീ ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അവർക്ക് വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും കഴിക്കരുത് എന്നോട് പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയും വരുത് ഞാൻ നിന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുകയില്ല ദൈവം പറയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അതാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടാത്ത കാര്യവും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യവും ഇവിടെ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ നടപ്പും പ്രവൃത്തിയും നന്നാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വാക്യം മാത്രം ഞാൻ വായിപ്പിക്കാം മൂന്നാം വാക്യം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കുവിൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവം ആവർത്തിച്ചു അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലും പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തിയും നന്നാക്കുക അതവർ നന്നാക്കാത്തത് കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഭാവം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ് ജനത്തിന് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നമുക്ക് എരമേവ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാല് പല പ്രാവശ്യം ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാല് ആകയാൽ നീ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അവർക്ക് വേണ്ടി യാചനയോ പക്ഷപാതമോ കഴിക്കുകയും വരുത് അവർ അനർത്ഥ നിമിത്തം എന്നോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് യഹോവിപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനർത്ഥം ഞാൻ അവർക്ക് വരുത്തും അവർ എന്നോട് നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യും കേട്ടോ പതിനേഴാം വാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹവും യൗഹൂദാ ഗൃഹവും ബാലിന് ധൂപം കാട്ടി എന്നെ കോപിപ്പിച്ചതിൽ ദോഷം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിന്നെ നട്ടിരിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ നിനക്ക് അനർത്ഥം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞു അന്ന് നീ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു
സമയലാഭത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ച് വിടാം ശേഷം ഒന്ന് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ കൈമലർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈമലർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് മറച്ചു കളയും എന്റെ കണ്ണ് മറച്ചു കളയും നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചാലും ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളും പാരലിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ അവരെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആരുടെ വിശ്വാസമാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രോഗിയുടെ വിശ്വാസമാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയർ ഇൻ ദ വില് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദൈവഹിത പ്രകാരം അതിനെന്താ വഴിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂതായുടെ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് യൂത ഒരധ്യായമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവഹിത പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും വിവേകത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും പാപത്തെ വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബിലീവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഡെലിബറേറ്റ്ലി പ്രാക്ടീസ് സീൻ അല്ലേ ദൈവമക്കൾ ബോധപൂർവം പാപ ജീവിതത്തിൽ തുടരുന്നില്ല രണ്ടാമത് അങ്ങനെ തുടരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്ത് അവരിൽ വസിക്കുന്നു ദേ ഹവ് എ ഡിവൈൻ നേച്ചർ വിദിൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനവരെ കാക്കുന്നു യേശു അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് എത്ര സൂക്ഷിക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അഞ്ചാമതായിട്ട് ദൈവം ബാലശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ചില ആളുകളെ ദൈവം ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യത്തേയില്ല എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം അവർ മനഃപൂർവ്വം മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ ദൈവം വിട്ടേക്കും അവരെ മരണത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് നാം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരും അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരും അവനെ സേവിക്കുന്നവരും അവൻ്റെ ഹിതം ചെയ്ത് പാപരഹിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമാകുവാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലെ പഠനം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിച്ചുണർത്തട്ടെ സജ്ജരാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും